नमस्कार यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से आरक्षण का मुद्दा भारतीय राजनीति में कंट्रोवर्शियल मुद्दों में से एक है संसद में हाल के मॉनसून सेशन में इस मुद्दे पर एक रेयर पॉलिटिकल यूनानिमिटी थी 11 अगस्त को राज्यसभा ने वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को डिवीजन वोट से पारित किया 187 पक्ष में और कोई भी एक उसके खिलाफ नहीं था किसी भी सदस्य ने इस बिल पर आपत्ति नहीं जताई बिल पहले लोकसभा में पास हो चुका था लेकिन विपक्ष ने बहस के दौरान डिबेट के दौरान कास्ट सेंसस के एब्सेंस और आरक्षण पर 50 परसेंट की सीमा को हटाने की मांग जरूर की ड्यूरिंग द डिस्कशन विपक्षी सदस्यों ने संसद में यह भी कहा कि ये अमेंडमेंट पारित करने का मूल कारण 2018 में केंद्र द्वारा की गई गलती थी बिल पास हो गया लेकिन कास्ट सेंसस की मांग ने अब जोर पकड़ रखी है यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यह डिमांड हो रही है एज यू ऑल नो रिजर्वेशन इज समाइम्स डिनोटेड एज एफर्मेटिव एक्शन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जाति या समुदाय कोटे का प्रचलन संविधान को लागू होने से पहले से चला आ रहा है हिंदुस्तान में यह प्रथा ब्रिटिश कंट्रोल्ड प्रेसिडेंसीज के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स में भी थी छत्रपति साहू जी महाराज ने जो कोल्हापुर के महाराजा थे उन्होंने 1902 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी 1902 की नोटिफिकेशन ने कोल्हापुर राज्य में पिछड़े वर्गों या समुदायों के लिए 50 परसेंट नौकरिया आरक्षित की 1909 का मुरले मिंटो रिफॉर्म्स जिसको 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है और उसके साथ 1919 का मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्होंने ब्रिटिश इंडिया में जॉब रिजर्वेशन की प्रथा की शुरुआत की 1920s के दशक से डिप्रेस्ड क्लासेस जिन्हें अब हम सब जानते हैं शेड्यूल कास्ट कहा जाता है उनके लिए इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन उस पर भी चर्चा होने लगी लगभग 90 वर्ष पहले ऑफ अगस्त 1932 उस दिन को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी यह कम्युनल अवार्ड को आज के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनल वर्ड से कंफ्यूज मत होइए। द कम्युनल अवार्ड कंसिस्टेड of providing for separate electorates for muslims sikhs and the christians and it also extended it for the depressed classes dalit vargon ke political representation ke mudde hum 1917 onwards trace kar sakte hain in the context ke national ya fir political discourse mein samne aane laga tha 1917 se At its annual session in Calcutta in 1917, the Congress first took note of what it called disabilities of depressed classes. A resolution was passed asking Indians to remove all the biased social practices as far as religion was concerned. The resolution noted that these unfortunate practices were most vexatious and very oppressive in character 1906 mein depressed classes 
मिशन सोसाइटी इसके गठन के बाद इस मुद्दे पर जागरूकता समाज में काफी बड़ी थी 1924 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया ट्वेंटी मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने पानी की टंकी का उपयोग करने पर प्रतिबंध हटाने के लिए महाड सत्याग्रह वो लॉन्च किया था अंबेडकर और कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद बढ़ रहे थे धीरे धीरे ऑन द इशू ऑफ इलेक्टोरल आई मीन सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस अगस्त 1930 में अंबेडकर ने नागपुर में डिप्रेस्ड वर्ग कांग्रेस उसकी आयोजन किया गांधी के नमक सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस आंदोलन को अनुचित बताया अंबेडकर ने और डोमिनियन स्टेटस का समर्थन किया थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड बिटवीन 1930 एंड 32 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट primarily to discuss constitutional reforms in india in the first round table conference itself the issue of separate electorate for the depressed classes was raised for the first time bharat mein dharm ke aadhar par separate electorate ki shuruaat 1909 se hui thi is saal murle minto reforms introduced hue जैसा कि हमने बताया इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 बताया जाता है आफ्टर दिस लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड इन इंडिया द ब्रिटिश क्रिएटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन 1909 बिकॉज दे वांटेड टू कीप द इंडियन पॉलिटिकल क्लास कंप्लीटली फ्रेगमेंटेड एंड अपोज टू ईच अदर 1916 में कांग्रेस एक्सेप्टेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एज पार्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज विद द मुस्लिम लीग 1919 में अंग्रेज सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत सिखों एंग्लो इंडियंस और ईसाइयों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का विस्तार किया सो दैट वॉज द सिनारियो विन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was they held and they deliberated on the issue of a separate electorate also for the depressed classes the british prime minister ramsay macdonald on the 16th of august 1932 announced the communal award it continued with the separate electorates for the muslims christians and sikhs and also extended it this time for the depressed classes Ramses declaration was in effect an acceptance of the demand of Dr B R Ambedkar he argued that depressed classes required separate representation in central and in provincial legislatures to protect their interests which were contrary to that of upper caste hindus un varsho mein keval 13 pratishat bhartiyon ke paas voting rights the parinam swarup दलित की हिस्सेदारी इसमें बहुत ही कम थी डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाने का लेकिन मतलब यह था कि उन्हें भी माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक के तौर पर कैटेगराइज किया जाएगा हिंदुओं से बिल्कुल अलग कांग्रेस ने इसका विरोध किया कांग्रेस के साथ और दल भी थे इंक्लूडिंग दी हिंदू नेशनल when the communal awards was announced and the depressed classes were granted a separate electorate gandhi was in jail he was under detention in the yadavara jail in pune unke hisab se matlab gandhi ji ke hisab se communal award bhartiya rashtravad aur ekta par hamla tha gandhi ne communal award ko hindu dharm ke sath sath dabe kuchle vargon ke liye भी हानिकारक माना मतलब दोनों कैटेगरीज के जो हिंदूज थे अपर कास्ट हिंदूज मतलब नॉट जस्ट अपर कास्ट लेकिन नॉन शेड्यूल कास्ट हिंदूज और शेड्यूल कास्ट दोनों के लिए हानिकारक बताया गया एक बार जब दलित वर्गों को हिंदुओं से 
अगर अलग माना जाता तो अनटचेबिलिटी की जो डिमांड थी उस पर जो मूवमेंट था वो खत्म हो जाता ऐसी स्थिति में जो हिंदू सोशल रिफॉर्मर थे उनका काम बिल्कुल बंद हो जाता गांधी ने मांग की कि डिप्रेस क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक कॉमन जनरल इलेक्टोरेट द्वारा चुना जाना चाहिए बट ही सपोर्टेड द डिमांड फॉर इंक्रीजिंग और अदर ही सपोर्टेड द डिमांड फॉर मोर सेपरेट रिजर्व सीट्स फॉर द डिप्रेस क्लासेस बोथ इन द प्रोविंस एंड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर टू प्रेस फॉर इज डिमांड गांधी स्टार्टेड a fast on to death on the 20th of september 1932 jari ek bayan mein gandhi ne kaha ve apne jeevan ko zyada mahatva nahi dete hain agar 100 hindu mar bhi jate hain to bhi dalit stri aur purushon par kiye gaye atyacharon ka ye koi penance nahi hoga aisa unhone kaha ramindranath tagore ne गांधी जी को टेलीग्राम भेजा इट इज वर्थ सैक्रीफाइसिंग प्रिशियस लाइफ फॉर द सेक ऑफ इंडिया यूनिटी एंड सोशल इंटेग्रिटी आवर सोरोइंग हार्ट विल फॉलो योर सबलाइन पेनेंस विथ रेवरेंस एंड लव गांधी जी की भूख हड़ताल के कारण अन्य नेताओं ने भी बातचीत करने पर सहमति जताई इन वार्ताओं के दौरान डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 197 आरक्षित सीटों की मांग की अलग अलग प्रोविंस में से सेंट्रल के लिए उनका फॉर्मूला कुछ अलग था बहुत जल्द ही डॉक्टर अंबेडकर ने यह महसूस किया कि गांधी जी की जीवन उनके हाथ में है तो उन्होंने तुरंत अपनी कुछ जिद को छोड़ दिया इन फाइव डेज एन एग्रीमेंट वॉज रीच इट वॉज कॉल्ड पैक्ट समझौता त्रिपक्षीय था लेकिन इफेक्टिवली ये गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता था पूना पैक्ट के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट का विचार त्यागा गया इसके स्थान पर प्रोविंस और सेंट्रल लेजिस्लेचर में दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने पर सहमति हो गई अंडर द पूना पैक्ट 147 seats were reserved for the depressed classes in the provincial assemblies and 18% of central legislature seats were reserved kuch mahatvapurna pranton mein arakshit seaton ke number kuch is tarah se the madras 30 yani 30 sindh aur bombay 25 punjab 8 aage aur bihar aur odisha mein 18 थी सेंट्रल प्रोविंस में 20, असम में 7, बंगाल में 30 और यूनाइटेड प्रोविंस में 20. कुछ विद्वानों का मत है कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग है उसको गांधी जी ने जो ठुकराया इसको उस फैसले को मतलब गांधी जी के स्टेप को मुस्लिम लीडर्स ने नेगेटिवली इंटरप्रेट किया उन्हें विश्वास हो गया इसके बाद कि एक कांग्रेस डोमिनेटेड पॉलिटिकल सिस्टम में मुसलमानों को पैरिटी नहीं मिलेगी वर्षों बाद डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने फैसले को मतलब कि तो फैसला कि सेपरेट इलेक्टोरल डिप्रेस क्लासेस के लिए उस डिमांड को छोड़ देना उस पर भी गहरा पछतावा हुआ उनको सच लेकिन जो भी हो मैं उस मुद्दे पर नहीं जानना चाहता हूं क्योंकि तो उससे पूरा पार्टीशन का जो पेंडोरा बॉक्स है वो खुल जाएगा लेकिन चुनावी आरक्षण को केंद्र में ला दिया पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड के ऊपर जो डिबेट और जो डिस्कशंस और जो डेवलपमेंट्स हुए थे इस मुद्दे पर तब और बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चर्चा हुई थी उसको हमें समकालीन भारत में फिर से रेफर करने की जरूरत है ये विशेष रूप से तब राष्ट्रीय सुर्खियों में वापस तब आएगा जब 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर फिर से चर्चा होगी और कास्ट सेंसस के डिमांड और लाउड और वॉसिफरस होते जाएंगे ऑल दो दिस इज अ नाइन डेकेट ओल्ड 
chapter, but it has great relevance for contemporary India. How is this going to unroll? Only time will tell us. Aage humko dekhna hoga. Namaskar.